ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லைவில் இருக்கோம் ஸோ சீசனில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ என்னோடய சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து கரெக்டாக கேட்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் லைனில் இருக்கவங்க ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் கேட்குதான் மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்க்குறவங்க ஸோ என் சவுண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் கேட்குதான் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் மூணு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ என் சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஸோ நாலு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி கரெக்டாக சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கா உங்களுக்கு கேட்குதா அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு சேட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஸோ என்னோடய வாய்ஸ் கேட்குதா பார்க்குறவங்களுக்கு என் என்னோடய வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் ஏன்னா வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதான்னு எனக்கு தெரில ஸோ என்னோடய வாய்ஸ் கேட்குதா கிளியராக கேட்குதா சாரி ஓகே 
ஃபைன் இப்போ ஒரு நாலு பேர் பார்த்துருக்காங்க நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் எதாவது டவுட்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேளுங்க ஏதாவது இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க நம்ம அதை பற்றி பேசுனா பேசலாம் அதில் ரெல்ஸ் வந்து எப்பயும் போல் ஜென்ரலான டாபிக் வந்து நம்ம பேசலாம் ஒய் நோ வீடியோஸ் வீடியோஸ் வரும் கூடிய சீக்கிரம் வரும் கண்டிப்பாக வரும் ரெகுலராக வீடியோ போகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு ஒர்க்கில் இருக்கிறனால நான் என்னால் வீடியோ போட முடில நான் அதையும் உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோவில் லாஸ்ட் வீடியோலேயே லாஸ்ட் லைவ்லேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால் சரி நம்ம லைவ் போடலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து மோட்டிவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் ரொம்ப தேவைப்படுது இந் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் ரொம்ப தேவைப்படுது இந்த ஒர்க்கில் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சண்டே மட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோ போட்டே ஆகணும் நம்ம லைவ் போட்டே ஆகணுங்கிறனால தான் நான் நம்ம சேனலில் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நம்ம வந்து லைவ் போட்டுட்ருக்கோம் அதாவது நம்ம ஏர்னிங் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நம்ம லைவ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நிறையா நம்ம வந்து இதில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுருப்போம் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் குரூப்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஏர்னிங் குரூப் எல்லாமே சேட் பண்ணுறாங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஓப்பனாக வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணுறீங்க ஸோ இது மூலிமா நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஸோ உங்களோட மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் நம்மளுக்கு வந்து கெட்டுப்பாகாது நம்ம உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் இருக்காங்க இன்னும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் எப்படி கற்றுக்கிறது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லிட்டுருக்காங்க குரூப்பில் அப்புறம் ஆட்ஸன்ஸ் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆனால் எஸ்இஓலாம் நிறையா இருக்குது எஸ்இஓ பற்றிலாம் நம்ம இப்போ ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்மளுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ எஸ்இஓ தெரிஞ்சவங்களும் இல்லை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக நமக்கு வருவாங்க அப்படி வரப்ப நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது புது மெத்தட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த எஸ்இஓ சீரீஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எஸ்இஓ சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன்னா செஷன் மாதிரி ஒதுக்கலாம் அதாவது எல்லோரும் பார்க்குறாங்களான்னு தெரில நான் வந்து ஸ்கைப் காலில் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸ்கைப்பில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டட் தான் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைவ் மந்த்லி வந்து ஒரு லைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் எஸ்இஓக்காக ஒரு லைவ் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கைப் காலில் வந்து பேசிக்கலாம் ஸ்கைப்பில் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் எஸ் கிளியராக கேட்குது சார் ஃபைவரில் எப்படி ப்ரோ சீக்கிரமாக பையர்ஸை வர வைக்கிறது என்னோட ஃபைவரில் வந்து நீங்கள் உங்களோட சர்வீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குண்ணே உங்களோட சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அவங்க வந்து உங்களோட பெஸ்ட்டாக நீங்கள் அவங்களோட பெஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற இருந்தாவே போதும் அதுக்கு அப்புறம் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் கீவேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லோகோ டிசைன் அப்படின்னா டை டைட்டிலில் ஒரு கீவேர்டு ஆட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மூணே மூணு கீவேர்டு மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் இதில் வந்து டைப் பண்ண சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது என்னவோ அந்த லோகோ டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேக்ஸ் வந்து கொடுங்க மூணு கீவேர்டுக்கு மேலே நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரேங்கிங் ஆகும் அது இல்லாமல் அந்த கிக்கோட ஃபோட்டோ இருக்குது இல்லைங்களா கிக்கோட ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நல்லா நீட்டாக டிசைன் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து வாங்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ வில் மேக் எ லோகோ ஃபார் ஃபைவ் டாலர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு நான் லோகோ கொடுத்துட்றேன் அதில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் வீடியோ மேக் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இல்லை என்ன ஒரு சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி
அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவர் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறது கிடையாது நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை பற்றின ஒரு வீடியோ போடுங்க எப்பயுமே ஒரு இப்போ மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிக்கு க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கிக்குக்கு வந்து வீடியோ இருக்கணும் அந்த வீடியோ இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ வீடியோ இருக்கிற கிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சாரி ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் வீடியோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சர்வீஸ்க்கு வந்து வீடியோ நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இது மூணுமே பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக பயஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னோடய வேர் ப்ளஸில் ஊ காமர்ஸ் வேற வைக்கிறது என்னது இன்ஸ்டால் ஆகலை என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஊ காமர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேர்ட் ப்ளஸ் வந்து மறுபடியும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஊ காமர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை ஊ காமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக பிளக்கிங்ஸ் பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்கேஜ் நீங்கள் வந்து மேனுவலாக டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஹாய் ப்ரூ டெக்னோ கேகே பிளக் இன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஓகே அவர் சொல்கிறாரு அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எரர் வருது ப்ரூ ஸோ நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கு தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் வராமல் நம்ம ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாமா இல்லை அப்படி நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க ஃபைவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நிறையா ஃபேக் ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு வேலை முடிச்சு கொடுங்க நான் அப்போ முன்னே பே பண்ணுறேன் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒத்துக்காதீங்க நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ரெகுலராக அவங்க ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவர்லேருந்து வெளியில் அவங்கள கொண்டு வந்துடலாம் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கொடுத்தோ நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நான் அதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் புதுசாக வராங்க சேட் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்ட அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ஆர் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுக்கெலாம் ஃபைவர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் அவங்க வந்து பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒர்க் வாங்கிட்டாங்க நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைவரில் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் வச்சுன்னா யூ யூ ஹேவ் ஏ ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெயிலே வரும் ஃபைவர்லேருந்து கங்க்ராலேஷன் யூ ஹேவ் ஒன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிக்குக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெயில் வரும் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போய் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டர் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த அதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆர்டர் பேஜே உங்களுக்கு தனியாக வரும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு முக்கியமாக மெயில் வந்துடும் கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வந்துடும் கங்க்ராலேஷன் யூ ஹேவ் ஒன் ஒரு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ ஃபைவர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஷார்ட்ல ஷார்ட் டைமில் நம்ம ஏன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து கிளைண்ட்ஸ் வந்து நிறையா நம்ம வந்து ஃப்ளைன்ஸ் ஃபைவர்லேருந்து நமக்கு வந்து எடுக்கலாம் சின்ன சின்ன கிளைண்ட்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம நிறையா கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஃபைவர் பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல நெட்ஒர்க்கு ஃப்ரீலான்சரோட இது ஃபைவர் வந்து இப்போ நல்லா குரோ ஆகிடுச்சு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபைவர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து வெப்சைட் வந்து நீங்கள் யார் யார் என்னென்ன வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஸோ குரூப்பில் வந்து உங்களோட வெப்சைட்லாம் யாராச்சும் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெப்சைட்லாம் போடுங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் வெப் டெவலப்பராக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் நம்ம குரூப்பில் வந்து யார் யாராச்சும் வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னா வெப் டெவலப்பர் நீங்கள் யாராச்சும் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெப்சைட் பண்ணி கொடுக்கலாம் காஸ்ட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதோ வச்சுருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடுங்க சார் ப்ரொஃபைல் அண்ட் கீவேர்டு பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபைவரில் கேட்குறீங்களா நீங்கள் ப்ரொஃபைல் ஸோ ப்ரொஃபைலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங
உங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைம் ஆட் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைட்டிலில் வந்து ஒரு உங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன பார்த்தோம் லோகோ டிசைனா லோகோ டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் உங்களோட சர்வீஸ் என்னவோ அது அந்த சர்வீஸை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எல்லா ப்ரொஃபைல் வந்து ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கணும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன தெரியுங்கிறத நீங்கள் வந்து அதில் என்டர் பண்ணியிருக்கணும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க ஆல்ரெடி சேல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரிவ்யூஸ் பார்ப்பாங்க ப்ரொஃபைல் பார்ப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நியூவாக வச்சுருக்கோம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைவர் வச்சுருக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரிவ்யூஸ் வாங் வர வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் ரெண்டு ஆர்டர் மூணு ஆர்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கெல்லாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டர் சும்மாவே வரும் ஏன்னா என்ன பண்ணுறோமோ இல்லையோ அதெல்லாம் இல்லை நம்ம கிக்க நான் வந்து பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படிங்கனால ஏன்னா அது அது அதுக்குன்னு என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல நான் பாஸ் எடுத்து விட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சர்வீஸ்க்கெலாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு 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 ஆர்டர் அஞ்சு ஆர்டர் கூட எனக்குலாம் வரும் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு ஆர்டர் கூட நான் ஒரு நாளில் நான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ வாங்கணும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நீங்கள் எனக்கு ரிவ்யூ கொடுங்க என்னோடய சர்வீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க அமௌண்ட் வாங்கினா பிறகு நம்ம ஒர்க்கு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இல்லை அமௌண்ட் திரும்ப எடுத்துருவாங்களா ஃபைவரில் ப்ரோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரீஒர்க் பண்ணி கொடுப்போம் அதாவது ரிவிஷன் இருக்குது ஸோ இத்தனை ரிவிஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து பிடிக்காமலாம் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இல்லாமலாம் இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் தான் வந்து செல்லர் வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து ரீஃபண்ட் கொடுக்கறதுல இருக்கக்கூடாது மெயினாக வந்து ஃபைவரில் பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காது ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான டைமுக்கு டெலிவரி பண்ண மாட்டாங்க சொல்கிற டேட்டுக்கு டே டேட் அண்ட் டைமுக்கு டெலிவரி பண்ண மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு குவாலிட்டி வர வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் அன்லிமிட்டட் ரிவிஷன் கொடுங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் நான் வேலை செய்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி நான் இதுக்கு நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் என்ன வச்சு சேஞ்சஸ் வேணும்னா கூட சரி நான் கொடுங்க நான் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் செல்லராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பயமே இருக்காது அமௌண்ட் எடுத்துருவாங்களா சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இல்லாமல் இருக்குமா அப்படிங்கிற பயம் இருக்காது நீங்கள் தைரியமாக பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது இதில் அந் ஏன்னா ஃபைவர்லாம் அப்படிலாம் ஏமாற்ற முடியாது உங்களுக்கு அமௌண்ட் போட்டாங்கன்னா போட்டது ரீஃபண்ட் அவங்களால் எடுக்க முடியும் பட் இருந்தாலும் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு டாலர் போகும் உங்களுக்கும் ஒரு டாலர் போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற வழியை பாருங்கள் அவங்களுக்கு மெனி பர்சன் ஜஸ்ட் வியூ ஓன்லி சார் பட் நோ ஆர்டர் ஆமாம் பார்ப்பாங்க அவங்க நிறைய சர்வீஸை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு அதனால தான் ஒழுங்காக பேச முடில ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற இதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வியூஸ் வியூஸ் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரிவ்யூஸ் இருக்கிறது தான் அவங்க நிறைய பேர் பா வாங்குவாங்க கவலைப்படாதீங்க இன்னும் உங்களுக்கு வியூஸ் வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாவே கிளிக்ஸ் வருதா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்ஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் வியூஸ் வரும் கிளிக்ஸ் வரும் சரி கிளிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் கிளிக்ஸ் வருதுன்னாவே நம்மளோட சர்வீஸை வந்து பார்க்குறாங்க அந்த கிக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எத்தனை கிளிக்ஸ் வந்துருக்கு அந்த கிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களோட கிக்கு வந்து நீங்கள் ப
பேக் லிங்க்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறமேல் பிளாக் போஸ்ட் போடுறது இந்த மாதிரி பிளாக் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான திங்ஸ் தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணது எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னே தெரியாது அப்போல்லாம் எனக்கு உங்கள் கொடுக்குற வேலையை இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க பட் நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நிறையா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டேன் நான் வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணுவேன் நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் தான் படிப்பேன் வீடியோஸ் பார்க்குறதெல்லாம் விட ஆர்டிகல்ஸ் நான் நிறையா படிப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எஸ்யோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு எஸ்யோ பீப்பிள்ஸ் நான் ஆல்ரெடி நிறையா டைம் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு எஸ்யோ பீப்பிள்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ என்னோடய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிக்கு என்னென்னா எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வந்து நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது எனக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் என்னோடய ரெஸ்பான்ஸ் ரேட்டும் ரெக்வஸ்ட் ரேட்டும் நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் தராங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீல்டில் நான் உள்ளே வரதுக்கு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ஏர்னிங் சீரீஸ்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கிளிக் பேங்க் வெப்சைட்டு வச்சுருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸ் பவுண்டிக்கில் நான் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸ் பவுண்டி வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஓன் வெப்சைட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஓன் வெப்சைட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து என்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ரோச் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பண்ணி கொடுப்போம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் வேலை நம்ம என்னென்னா நம்மளோட வெப்சைட்டை நம்ம வந்து ரேங்க் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட வெப்சைட் ரேங்க் பண்ணால் தான் நமக்கு லீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்யோ சர்வீஸ் இன் கலிஃபோர்னியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஏதோ ஒரு லோக்கலில் ஏதோ ஒரு இதில் போடுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சைட் ஃபஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா ஓகே நான் அவங்களோட சைட்டை ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்மளோட சைட்டும் ஃபஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே இறங்கி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்னால் என்ன வெப்சைட்டுக்கு வந்து நம்ம ஆன் பேஜில் என்னென்ன பண்ணணும் ஆஃப் பேஜில் என்ன பண்ணணும் கண்டென்ட் எப்படி இருக்கணும் கீவேர்ட்ஸ் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கணும் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியாஸில் வந்து எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் இருக்கும் இப்போ புக் மார்க்கிங் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபைல் பில்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக இருக்கும் பிளாக் கமெண்டிங்கும் தனியாக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லாம் தனித்தனியாக படிக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும் மெர்ஜ் பண்ணிட்டோம் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ப்ராஜெக்டாக நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எஸ்இஓ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறதுலேருந்து அவங்கக்கிட்ட நம்மளோட தாட்ஸ் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு பிகாஸ் எஸ்யோ பற்றி தெரியாத பீப்புள்ஸ் தான் அவங்களாம் நிறைய அவங்களுக்கு தேவை கூகுளில் வந்து ரேங்கிங் ஆகணும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது ஸோ என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியில் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க நம்ம பேசுகிறதுல நம்பிக்கை வரணும் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்யோ பண்ணுறதுனால நான் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சைட்டை வந்து நான் ரேங்கிங் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நான் எந்த கிளைண்ட்டுமே நான் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டிக்கோட நான் வந்து சொன்னது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வரலாம் வரலாம் வராமல் போகலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது காம்படிஷனும் இருக்கணும் காம்படிஷன் எவ்வளோ இருக்குது கீவேர்டு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது உங்களோட கீவேர்டு எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது அது எவ்வளோ சர்ச்சஸ் வருது ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் முதல்ல வந்து ஃப்ரீ அனாலிட்டிக் கொடுக்குறோம் நாங்கள் இப்போ உங்களோட ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் ஃப்ரீ அனாலிட்டி கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி எல்லா பேசஸுமே முடிச்சுட்டு இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஸ்யோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு எட்டு பேஸ் இருக்குது எட்டு பேஸ் முடித்தா தான் நம்ம அது வந்து ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எட்டாவது பேஸ் முடி எட்டாவது பேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூட்டி பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங
கான்ஃபரன்ஸுக்காக போயிட்டு வந்தோம் இப்போ பெங்களூரில் போயிட்டு வந்தோம் அப்புறம் நம்மளோட சென்னையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எப்பப்போ கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கலாம் தெரியும் ஸோ நான் இனிமேட் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் வர முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் வரலாம் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் எவ்வளோ அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் வந்து ஸ்பீக்கரை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமிலியரான ஸ்பீக்கர் வராங்களோ இப்போ கூகுள்லேருந்து யாகூலேருந்துலாம் வராங்க யூடியூப்லேருந்துலாம் வராங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகம் என்ட்ரி ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகம் பட் என்னால் ஒர்த் இருக்குது நமக்கு அதில் நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறதா ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்த் இருக்குது அதனால் அது பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ் நிறைய ஏகப்பட்டது இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் நிறையா இருக்குது பிடிஎஃப்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் படிச்சுக்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை எஸ்யூ மெனி டைம்ஸ் ஐ ஹேட் அண்ட் ப்ளீஸ் டேக் ஒன் கோர்ஸ் ப்ளீஸ் எஸ்யூஓ இஸ் சோசியல் மீடியா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட வெப்சைட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் சர்ச் இன்ஜினில் ஸோ அதுக்கான வழி தான் அது வந்து ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிக்க முடியாது பேசிக் வேணால் நிறைய இருக்குது நீங்கள் கூ யூடியூப்பில் டைப் பண்ணுங்கள் நிறைய எனக்கு உங்களுக்கு தமிழில் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்லோட காட்டுறேன் நான் நம்ம எஸ்யோ கிளாஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட் வாங்குவோம் வாங்கி அதுக்கு வந்து எப்படி எஸ்யோ பண்ணி நம்ம அந்த கீவேர்டை நம்ம வந்து முன்னாடி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க தான் போகிறோம் எஸ்யோ கோர்ஸில் அது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபைவ் இயரில் மல்டிபிள் கேட்டகிரி கிரியேட் பண்ணலாமா லைக் லோகோ டிசைன் வெப் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் இது இருக்கிறனால இப்போ லோகோ டிசைன் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற கம்பெனி என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லோகோ டிசைன் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா ஸோ உங்களுக்கு நானே லோகோ க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லுங்கள் அதையும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்குவாங்க வீடியோ மேக்கிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் வீடியோ மேக் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் இந்த மூணு நாலு கேட்டகரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் தப்பு கிடையாது அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் ஸோ இவ்வளோ சர்வீஸ் இவங்க பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு பெரிய டீமாக இருக்கும் இவங்களை என்னென்னு நம்ம காண்டெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஐ ஸ்டார்ட் ஒன் பிளாக் அண்ட் ஷேர் டாக்குமெண்ட் இன் ட்ரைவ் சூப்பர் இப்போ நான் ட்ரைவை பற்றி உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூகுள் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ட்ரைவை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் மூலிமா வர பேக் லிங்க்ஸும் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரைவ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஒரு ஹோஸ்டிங் மாதிரி நமக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களோட டாக்குமெண்ட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அது நமக்கு ஒரு ஹோஸ்டிங் ஸோ நம்ம வந்து வந்து ஃப்ரீ ஹோஸ்டிங் நமக்கு ஒரு ஃபைவ் ஜிபி ஃப்ரீ தராங்கவங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்களா தெரில கேட்டுக்கோங்க ஹலோ நண்பா யூ காட் மெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் யூ காட் நாலேஜ் அண்ட் யூ சேர் தட் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ ஸோ நண்பா ஆஃபர் வேலட்டில் ஆட் ப்ளே டிராஃபிக் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆஃபர் வேலட்டில் வந்து நீங்கள் ஆஃபர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ எஜுகேஷன் வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஆஃபர் வேலட்டில் போங்க எஜுகேஷன் சொல்லி போடுங்க எந்தெந்த வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த சிபிஎஸ் சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளியேட் தராங்கன்னு பாருங்கள் அதில் போய் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்புறம் ஆட்லே வந்து டிராஃபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம அப்ளேட் ப்ராடக்ட்டு இல்லை நம்மளோட அமேசான் ப்ராடக்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம அப்ளேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப தயவுசெய்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஷார்ட் நேரம் வந்து கொடுக்காதீங்க டைரெக்டாக அந்த அமேசானோட லிங்க்கை கொடுங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா
ஸோ மூணு பேர் லைக் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஃபைன் பரவாயில்ல நான் ஆக்சுவலாக நான் அப்போல்லாம் வீடியோ போடுறப்ப ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் நான் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு பேர் எழுபத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க இன்னும் நம்ம வீடியோ போட்டோம்னா நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் சேர்த்தலாம் எம்எல்எம்ல ஆலோசித்துற மாதிரி ஆகிப்போச்சு நம்மளுக்கு இப்போ வேலை இது ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீல்டு இன்னும் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஃபில்லிங்கு அது இதுன்னு நிறையா வந்து ஃபேக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேக் இருக்குது இது நிறையா காசு கட்டி எத்தனை பேர் ஏமாறுறாங்க நம்மளோட நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரே எவ்வளோ பேர் ஏமாந்துருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து நாலஞ்சு பேர் எனக்கு மெயிலே பண்ணாங்க அது பெரிய சம்மரியாக ஒருத்தர் போட்டு ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாங்க அது படித்து பார்த்துட்டு ரெண்டு நாள் அந்த இதை வச்சு படித்தேன் அவ்வளோ கஷ்டம் ஏன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டினாராமோ அது இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டுறதுக்கு அவர் என்ன காசு செலவு பண்ணார் அந்த காசு எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப கேட்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இதெல்லாம் ஸோ இப்படி ஏமாற்றி அவங்க வந்து அந்த காசு அவங்களுக்கும் நிற்க போகிறது கிடையாது அதனால் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஃபில்லிங்கு அந்த ஆட் போஸ்டிங்கு இதெல்லாம் போயிடாதீங்க சீக்கிரமாக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம விஏ ஹையர் பண்ணுறது பற்றி வீடியோ போடு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் விஏ வந்து ஹையர் பண்ணுறது பெருசு கிடையாது நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி பீஸாக கொடுக்கணும் பீஸ் பீஸாக கொடுக்கணும் இப்போ எல்லா ஒர்க்குமே அவங்ககிட்ட கொடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் கிளைண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மிஸ் ஆகிடும் அவங்களே டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி ட்ரை கிளைண்ட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி எப்படி நம்ம வந்து வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஃபீல்டில் ரொம்பவே முக்கியம் கிளைண்ட் வந்து நம்மளை நம்பி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து செக்யூர்டாக நம்ம வச்சுருக்கணும் ஸோ டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க விஏவை பொறுத்த வரைக்கும் விச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அது எப்படி பண்ணலாம் எப்படி வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு விச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் ஹையர் பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் முதல்ல அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்களோட பாஸ்ட் ஒர்க்கை பற்றி நீங்கள் என்ன ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கிற உங்களோட பாஸ்ட் ஒர்க்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி லைனாக கேளுங்க அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேளுங்க ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம எப்படி வைப்போமோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ வைங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம இப்போ சோசியல் மீடியா வந்து போஸ்ட் போட சொல்கிறீங்க அதை ரெல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க்கிங் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன வெப்சைட்டில் நீ பண்ணுற ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீ எப்படி போடுவ லிங்க் போடுவ அப்படிங்கிறதுலாம் கேளு கேளுங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் அவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ டூ ஃபாலோ யூ வே ஆஃப் ப்ளாகிங் அண்ட் ஐ வில் கிராஜுவலி இம்ப்ரூவ் மை நாலேஜ் ப்ளாகிங் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு ப்ளாகிங்னால் என்னென்னு தெரியாது ஆனால் நான் ப்ளாகிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சும்மா ப்ளாகில் வந்து சும்மா போஸ்ட்டு மட்டும் போடுவேன் மூவி மூவி போஸ்ட்டு மட்டுமே போட்டுட்ருப்பேன் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் விசிட்டர்ஸ்லாம் கூட வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் இப்போ கண்டுக்கிறது கிடையாது இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம இது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்ததுன்னு அப்புறம் நம்ம அப்படியே வந்துட்டோம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடில ஆனால் நம்ம ப்ளாகிங் மட்டும் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம பழச்சிக்கலாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ளாகு நீங்கள் பண்ணுற வேலையை வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளாகிங்கில் இப்போ ப்ளாக் போடுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு இப்போ நியூஸ் ப்ளாக் இருக்குது அப்படின்னா நியூஸ் போடுறீங்க இல்லை ஆட்டோ ப்ளாகிங் பண்ணுறீங்கன்னா நமக்கு அதுவே போதும் நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா நீங்கள் ஒரு ஜி ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து இருபது ப்ளாக் கூட மேலேயே கூட நீங்கள் ஃப்ரீயாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் இன்னும் வேட் ப்ளஸ் டம்ளர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ப்ளாக் தான் வெப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஒரு வீடியோவில் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் அதில் எல்லாமே ப்ளாக் தான் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் எல்லாமே ஃபேமிலியரான ப்ளாக் தான் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமஸ் ஆகலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ளாகிங் வந்து ரெகுலராக பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் யாராச்சும் வராங்கன்னா வெப்சைட் வச்சுருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ப்ளாக் இருக்காது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வேட் ப்ளஸ் ப்ளாக் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு அவங்களோட ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எலில் வந்து அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க எ
அண்ட் ஹேங் அவுட் கோயிங் டு க்ளோஸ் யூனோ எஸ் எனக்கு தெரியும் ஹேங் அவுட் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுவும் கொடுப்பாங்க கூகுள் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸாக இருக்கிறது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்யூஓ பீப்புள்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேக் லிங்க்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா சோசியல் பேக் லிங்க்ஸ் சோசியல் புக் மார்க்கிங்கில் கிடைக்கிது அப்படின்னா கூகுள் ப்ளஸில் கிடைக்கிது ஆனால் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிப்பாக கூகுள் வந்து எதோ விடுவாங்க பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நண்பா ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ கரெக்டு அதே இன்றைக்கி ரொம்ப தெரியல இந்த ஒரு ரெண்டு நாளாகவே இப்படி தான் இருக்குது கோல்டு அதிகம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஓகே கூகுள் ப்ளஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட ஏதோ கண்டிப்பாக ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ட்ராப் ஷிப்பிங் வேர்ட் ப்ளஸ் பிளான் ஹோஸ்ட் பிளான் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் பிளக்கின் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து நீங்கள் வேர்ட் ப்ளஸில் நீங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹோஸ்டிங் வாங்குங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் வந்து அதில் வந்து க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த அந்த ஹோஸ்டிங் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க வேர்ட் ப்ளஸில் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுங்க க்ரியேட் நிறைய இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டோட நிறைய இ காமர்ஸ் டெம்ப்ளெட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஃப்ரீ டெம்ப்ளெட்ஸ் கூட இ காமர்ஸ் டெம்ப்ளெட்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து வச்சு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஃப்ரீ எல்லாமே நிறைய இருக்குது பேபால் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு போதும் ஸோ பேபால் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணலாம் நான் கூட இப்போ ஒரு ட்ராப் ஷிப்பிங் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வாங்கினேன் அப்போ இப்போ லாஸ்ட் வீக் தான் நான் அதை வந்து டெவலப் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் வந்து ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணல எதுவுமே ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்குது அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் கண்ட்ரி வைஸ் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பண் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுலேயும் இன்சைட் போய் பாருங்கள் ஏ ஏ எங்கேருந்து வராங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பின்ட்ரெஸ்ட்டில் போய் அனலிஸ்டிக்கில் போனீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அது கண்ட்ரி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்கெட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்க ப்ரொஃபைலில் பார்த்து தான் நம்ம வந்து பணியாகணும் நீங்கள் கண்ட்ரி வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட அட்ரஸ்ஸு அந்த இதில் போடுறீங்க இல்லைங்களா உங்களோட பையோலேயே போடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ்ஏ அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ போடுங்க ஸோ இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவில் போடுங்க ஸோ ரொம்பவே முக்கியமான என்னவோ அது இப்போ எந்த ஏரியாவோ அந்த ஏரியா போட்டுருங்க உங்களோட போஸ்ட்லாம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக போடுங்க அந்த லோக்கல் ஏரியா இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கண்ட்ரி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கண்ட்ரி ரிலேட்டடாக போடுங்க அப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்கெட்டான ஆடியன்ஸ் வருவாங்க ஸோ ஃபாலோ பண்ணுறப்பையும் அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் ஆடியன்ஸாக போய் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து கண்ட்ரி வைஸ் பண்ண மாட்டோம் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அந்த நம்மளோட ப்ராடக்டில் யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களோ அவங்கள நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் நம்ம வந்து டார்கெட்டட் பீப்புள்ஸ் தான் பண்ணும் டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் தான் பண்ணும் நம்ம வந்து கண்ட்ரி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து பீப்புள்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து உங்க ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வருவாங்க இந்தியாவிலேருந்தும் வருவாங்க யூஎஸ்லேருந்து வருவாங்க இல்லை எல்லா கண்ட்ரிலேருந்தும் மல்டி கண்ட்ரிலேருந்து வருவாங்க ஸோ அப்படி வந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து யூஎஸ்ஏ அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இப்போ நான் வந்து ஷிப்பிங் ஒன்லி இன் யூஎஸ்ஏ மட்டும் போட்டிருப்பேன் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப பை பண்ணுறவங்க யூஎஸ்ஏ ப்ராடக்ட் யூஎஸ்ஏ பீப்புள்ஸாக மட்டும்தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரைன் பண்ணாதீங்க நண்பா அந்த ஸ்ட்ரெயின்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் எழுந்திரிச்சேன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எழுந்திரிச்சு இப்போ தான் குளிச்சுட்டு நேராக லைவுக்கு வந்தாச்சு சார்
கூகுள் ப்ளஸ் எஸ் ரெடிட் இல்லாமல் கூகுள் ப்ளஸ்ஸும் ரெடிட்டு யூடியூபு இது மூணுமே இல்லைனாலும் இல்லை இப்போல்லாம் பின்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் எதுவும் சொல்கிறேன் கேன் ஐ இன்க்ரீஸ் மை வெப்சைட் ட்ராஃபிக் ஐ போஸ்டிங் லிங்க்ஸ் இன் குவாரா ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல்லோ எக்ஸட்ரா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குவாராவில் போடலாம் ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல்லோவில் போடலாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் முக்கியமாக குவாராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் நல்லா இருக்குது நல்ல ஒரு சைட்டு நீங்கள் அந்த சைட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி உங்களோட ட்ராஃபிக் ட்ராஃபிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேட் பேக் லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறதில்ல நல்ல ஒரு பேக் லிங்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் பேக் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டை அதிகமாக ப்ரமோட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரோ எனி வெப்சைட் யூ சென்ட் யூ யூஸ்டு பேக் லிங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பேக் லிங்க்ஸ் பேக் லிங்க்ஸ்லேயே நாங்கள் ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டோம் அதாவது ரெண்டாயிரம் பேக் லிங்க்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட சைட்டுக்கு ரேங்கிங் ஆகுது அப்படின்னாலும் நாங்கள் வெறும் நூறு பேக் லிங்க்ஸில் கூட நாங்கள் ரேங்கிங் கொண்டு வந்துடுவோம் டஃப்பான காம்படேட்னா காம்படேட்னான கீவேர்டாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்குன்னு பேக் லிங்க்ஸ் போடக்கூடாது அது இது கண்டிப்பாக கூகுளால் ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிரும் நீங்கள் ஆனால் சோசியல் லிங்க்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம் சோசியல் ஷேரிங்ஸ் எல்லா சோசியல் மீடியா நிறையா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சோசியல் மீடியா சைட்ஸ் இல்லை சோசியல் மீடியாஸ் மட்டும் போடுங்க நிறைய வெப்சைட்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதில் மட்டும் போடுங்க பேஜ் ரேங்க் அதிகமாக இருக்கிற சைட்டில் மட்டும்தான் நம்மளோட சைட்டை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணும் அதுலேருந்து தான் நமக்கு பேக் லிங்க்ஸ் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற லிஸ்ட்டு அந்த அந்த லிஸ்ட்டில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பேக் லிங்க்ஸ் வந்து பண்ணுவோம் ஆனால் வேறு எங்கேயுமே நாங்கள் வந்து பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து பேஜ் ரேங்க் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பாருங்கள் சோசியல் மீடியாஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா வந்து பேக் லிங்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான சைட்ஸ் வரும் பிளாகிங் சைட் போடுங்க அப்புறமேலு பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியா சைட்ஸ் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சைட்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நிறைய பேக் லிங்க்ஸ் வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு தேவையில்லை இப்போ மினிமம் பட்ஜெட் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் பிகாஸ் ஐ எம் இன் இன் தியேட்டர் மினிமம் பட்ஜெட் எதுக்கு கேட்குறீங்க நீங்கள் எனக்கு புரியலையே வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறது கேட்குறீங்களா மினிமம் பட்ஜெட் எதுக்கு கேட்குறீங்கன்னு தெரியல வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ராப் ஷிப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா இங்கே பிளாகர் வச்சே நீங்கள் பண்ணலாம் பிளாகர் வச்சே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஃப்ளியட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் சிபிஎம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் பிளாகர்லாம் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் சார்ஜ் மட்டும் தான் வழியோ மற்றபடிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே சார் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் சி யூ சூன் அண்ட் ஐ லைக் யுவர் ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் தேங்க் யூ நண்ப ஆட் நெட்ஒர்க் ஃபார் தமிழ் லாங்குவேஜ் பிளாக்ஸ் ஆட் நெட்ஒர்க்கா ஓ ஆட் சென்ஸ் மாதிரி கேட்குறீங்களா ஆட்சன்ஸ் மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம சர்ச்சிங் இப்போ மூவி சைட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நம்மளோட மூவி சைட் இருக்குதுன்னா நம்மளோட ஆட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவிஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் நமக்கு சைடில் வர ஆட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் மூவிஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் தமிழ் லாங்குவேஜ் பிளாக்ஸுக்குன்ட்டு ஆடை தனியாக எதுவுமே கிடையாது எல்லா ஆட்ஸுமே நீங்கள் போடலாம் ஆட்சன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இன்னும் நிறையா ஆட் ஆட்சன்ஸ் பற்றிலாம் எனக்கு இன்னும் அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது அதனால் யூஸ் பண்ணதும் கிடையாது நான் நான் எப்போயோ ஒரு வாட்டி அப்ளை பண்ணேன் அதுவும் பேன் ஆகி போச்சு அதனால் அதுக்கப்புறமே இருந்து ஆட்சன்ஸ் பக்கம் போகிறதில்ல நான் சாஃப்ட்வேர் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ பட் பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் பையிங் பிளான் ஐ ட்ரைடு மெனி பேங்க் ஃபைனலி ஃபெயில்டு ஷாப்ஃபைக்கு வந்து பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு என்ன ஷாப்பிஃபையை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறீங்களா ஷாப்பிஃபையில் வந்து நீங்கள் அந்த இது ரினியூவல் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறீங்களா அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரெடிட் கார்டு வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்ன
நான் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணு ஓகே ப்ரோ ப்ரோ ட்ராப் ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது இ காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய லெவல் நம்ம ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் சேல் பண்ணுற மாதிரி நாமளும் ஷூ வாட்சு இந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இனோவேட்டிவாக ஏதோ வச்சு யோசிச்சு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எடுத்து பீப்புளை டார்கெட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைட் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலராக இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் எப்பயும் கஸ்டமர்ஸ் எப்பயுமே வந்துட்டு இருப்பாங்க ரெஃபரல் நல்லாயிருக்கும் ப்ராடக்டை பற்றின ஒரு இது வரும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு புதுசாக இருக்குதோ நீங்கள் வந்து அந்த சக்ஸஸ் ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் பெரிய விஷயம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நூறு ப்ராடக்ட் நம்ம பக்கமாக நம்ம லிஸ்ட்டு பண்ணி நூறு ப்ரா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நூற்றுல ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மூணு ப்ராடக்ட் மட்டும் எடுத்து அதை நல்லா எலாபரேட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த மூணையும் மட்டுமே நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு அது எது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுது எது பீப்புள்ஸ் லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் ட்ராப் ஷிப்பிங் நீங்கள் க்ரெடிட் கார்டு கேட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கஸ்டமர் கேரக்டே கேளுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பேமெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது நான் நிறைய இடத்துல நான் இப்போ நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டேன் பேமெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட பேர் ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறாங்க எல்லாராலையும் சக்ஸஸ் ஆக முடியுதா அப்படின்னா முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா ட்ராப் ஒரு ஒரு ஆர்டர் ஒன்று வச்சுருக்காங்க எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறையா யூடியூப் சேனலில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஆர்டர் ஒன்று இருக்குது அது இல்லாமலாம் அந்த 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 சேனலே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ட்ராப் ஷிப்பிங் ஷாப்பிஃபையில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ட்ராப் ஷிப்பிங் அப்படின்னாவே ஷாப்பிஃபை இப்போ அங்கே தான் போய் நிற்கிது நமக்கு மைண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அங்கே தான் போய் நிற்கிது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஓன் சை ஓன் சைட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நம்ம நம் கண்டென்ட் நம்மளுது நம்மளுது டிசைன் எல்லாமே நம்மளுது நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நம்ம அது பண்ணிக்கோங்க பேமெண்ட்டு நம்மக்கிட்ட பேபால் இருக்குது நான் அதை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ட்ராப் ஷிப்பிங் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யூடியூப் சேனலில் சொல்கிறது நான் எனக்கு நிறைய இடத்துக்கு கமெண்ட்டும் போட்டு பார்த்துட்டு நான் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் எதுக்கு ஆட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃப்ரீயாக ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது ஏகப்பட்ட வழி இருக்குது நம்ம ஃப்ரீயாக ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எதுக்கு இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அமௌண்ட் நம்ம சம்பாதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ராப் ஷிப்பிங் ஏன் பண்ணுறோம் நம்ம நம்மக்கிட்ட ப்ராடக்ட் கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிடில் மேனாக இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறவங்க தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியும் அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நமக்கு லாஸ் தான் ஸோ அதனால் அதே பார்க்கணும் அது இல்லாமல் இப்போ ஷாப்பிஃபை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறாங்க அப்படின்னா ஷாப்பிஃபையில் போயிட்டு அவங்களோட அஃபிலேட் லிங்கில் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் வந்துட்டு இருக்குது அவங்க வந்து ரினூவலே பண்ணாமல் சாஃப்ட் ஷாப்பிஃபை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இறங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா யோசிங்க ஷாப்பிஃபையில் தான் பண்ணுமா இல்லை நம்ம ஓன் சைட் பண்ணலாமா எப்படி நம்ம வந்து புதுசாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது யோசிங்க ட்ரா ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து புதுசாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோசிங்க நம்ம பிளாகில் இ புக் சேல் பண்ணால் நல்ல பேமெண்ட் கேட்டே சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் கேட்டே பேபாலே நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை க்ரெடிட் இந்தியாக்குள்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்தியாக்குள்ளெலாம் நிறையா பேமெண்ட் கேட்வே இருக்குது ஃப்ரீயாக அவங்களே கொடுக்குறாங்க இல்லை நான் வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வெப்சைட் ஒன்று வாங்குங்க அதில் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக் உங்கள் புக்கெல்லாம் அதில் போடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேல என்ன பண்ணுங்கள்
ட்ராப் ஷிப்பிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வழி ஷாப்பிஃபை ஷாப்பிஃபைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி டுவெண்ட்டி நைன் டாலர் சம்திங் வேணுமோ எனக்கு அது தெரியல எவ்வளோன்ட்டு இருக்கு நான் பார்த்துட்றேன் ஸோ ஷாப்பிஃபைல ப்ரைஸிங் ஸோ மந்த்லி டுவெண்ட்டி நைன் டாலர் உங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்லைன் ஸ்டோர் எல்லாமே இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் கார்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் ரிப்போர்ட் பில்டர் ஸோ அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ நல்லதாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது டாலரில் இருக்குது இல்லை நம்ம வந்து பேசிக் இருபத்தொம்பது டாலர் நீங்கள் வந்து மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ அப்படி நம்ம பே பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தொம்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு போட்டிங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு டாலர் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஷாப்பிஃபைக்கு நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட இந்தியன் மணியில் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எழுபது ரூபா போட்டுக்கலாம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க அதாவது இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறீங்க இதுவே நம்மளோட ஓன் சைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அன்லிமிடட் ஹோஸ்டிங் எட்டாயிரம் ரூபா ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வாங்குறீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி நூறுரூபா மந்த் இயர்லி இயர்லி அதை நாங்கள் கட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இதில் அன்லிமிடட் ஹோஸ்டிங் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃப்ரீ இமெயில்ஸ் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஹோஸ்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப்டிபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஆயிரத்தி நூறுரூவா போடுங்க அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளகின்ஸ்லாம் இருக்குது ஒன் டைம் ப்ளகின்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ ப்ளகின்ஸ்லாம் எதுவும் வேணாம் நான் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கு ப்ளகின்ஸ் நானே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்களே செலக்டட் ப்ராடக்ட்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றும் காஸ்ட்டு கிடையாது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களே வந்து நிறையா நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸோட டெம்ப்ளெட்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிசைன் காஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுவும் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் வேலை ஒம்பதாயிரத்தி நூறுரூவா வேலை முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ஒரு ட்ராப் ஷிப்பிங் வெப்சைட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி நூறுரூவா இருந்தால் போதும் இதே நீங்கள் ஷாப்பிஃபைல பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ரூபா நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நம்ம செலவு பண்ணுறோம் வெப்சைட்டுக்காகவும் வருஷ வருஷம் நம்ம வந்து ரினியூவல் மட்டும் பண்ணிவிட்டு வரோம் ஹோஸ்டிங்கும் இதையும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பதினாலாயிரம் ரூபா மீதி ஆகுது ஸோ அந்த பதினாலாயிரம் ரூபா மீதி ஆகுதுங்கிறதோட நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் இந்த பதினாலாயிரம் ரூபாயில் நீங்கள் நிறைய சைட்ஸ் வாங்கலாம் இல்லை நீங்கள் எஃபி ஆட்ஸுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஷாப்பிஃபை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு போல் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னமும் உங்களுக்கு பெட்டர் ஸோ இவ்வளோ பட்ஜெட் வேணும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் கம்மியான பிளானில் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்டிங் பிளான்லாம் இருக்குது ஒரே ஒரு வெப்சைட்டு ஒன்றே ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் கோடாடியில் கூட வாங்கிக்கலாம் ஒரே ஒரு வெப்சைட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஹோஸ்டிங் எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் கோடாடியில் கூட வாங்கிக்கலாம் இயர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தக்க ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பக்கமாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் உங்களுக்கு அதனால் அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஒரு வெப்சைட் தான் நான் பண்ண போகிறேன் என்னால் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் நீங்கள் கோடாடின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களே வெப்சைட் கொடுத்துருவாங்க இதுவும் கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் ஒரு பட்ஜெட் வேணும் அப்படின்னா இதுதான் ட்ராப் ஷிப்பிங் வருது இதுதான் பட்ஜெட் நமக்கு நல்லா டீசெண்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வரும் வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நம்ம நம்ம சைட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆட்ஸ் ஸ்பென் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் எல்லாம் உங்களோட இது டீ ஸ்ப்ரிங் டீ ஷர்ட் ஒன்று கூட சேல் ஆகலை சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இனி ஐடியா டிப்ஸ் பின்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் உமன்ஸாக இருக்குது அந்த டீ ஷர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் கிட்ட நிறைய ரீச் ஆகும் அதனால் பின்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் முக்கியமாக இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணிங்கனாவே போதும் டிசைன் நல்லா இருக்கணும் டிசைன் வந்து யூனிக்கியூவாக இருக்கணும் ஃபன்னியாக இருக்கணும் ஃபன்னியாக இருந்துச்சுன்னா அவர் கண்டிப்பாக நல்லா வாங்கிக்குவாங்க நிறைய வாங்குவாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது டீ ஷர்ட்டு செல்லிங் பண்ணுறதெல்லாம் அது ரெண்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிராஃ
இப்போ நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பத்து லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வாங்குறீங்க பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் அதிகம் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்டில் நீங்கள் காசு வாங்குறதுக்கு டேக்ஸ் அதிகம் இதுவே நீங்கள் வந்து பர்சனலாக எழுவத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து எழுவத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கலாம் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் எதுவுமே பண்ண வேணாம் நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு ஆடிட்டரை வச்சு சும்மா ஒரு ஒரு க கணக்கு கண்டு குறைச்சி கொடுங்க அப்படின்னா பர்சனல் அப்படிங்கிறது வேறு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வாங்க உங்களுக்கு சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வாங்குங்க அவங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேப்பால் இருக்கும் அந்த பேப்பரில் பதி இந்த பேப்பரில் பதி அப்படி வாங்குங்க அப்படி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி ப்ராப்ளம் வராது நம்ம ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னோம்னா ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் போடுங்கன்னு தான் நம்ம நம்ம கண்ட்ரியில் சொல்கிறதா தான் சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிலாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எங்களோட சர்வீஸோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதில் நாங்கள் ஆட் பண்ணிடுவோம் கட்டுறப்ப ஜிஎஸ்டி நாங்கள் தனியாக பிரித்து நம்ம கட்டிக்கும் இதே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்ல நீங்கள் ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறப்ப இண்டிவிஜுவலில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் யாருக்கும் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல எழுவத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறது நல்லது நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டலாம் நல்லது அது வந்து எதுவுமே சொல்ல இதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எழுவத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுறீங்க எழுவத்தஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே பர்சன்டேஜ் இருக்குது டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இதுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டிக்கெல்லாம் பயந்துகிட்டே இருக்க தேவையில்லை நன்றி நண்பா ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ப்ரோ ட்ராப் ஷிப்பிங் வித் வேர்ட் ப்ளஸ் சீரியஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ வெப் வேர்ட் ப்ளஸ் சீரியஸ் முதல்ல நான் இந்த அஃப்ளியேட் அம்பேசன் அஃப்ளியேட்டை முடிச்சிடலான்னு இருக்கிறேன் அதுதான் இன்னும் முடிக்காமையே இருக்குது ப்ராடக்ட் மட்டும் நான் நிறையா ஆட் பண்ணும் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு நான் வந்து சீரீஸ் போடுவேனான்னு தெரில பட் ஆனால் இருந்தால் அதை பற்றி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ட்ராப் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் இன்னொரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி இல்லைனாலும் நான் வேறு வீடியோ ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் நான் வேறு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதை பற்றி நான் இது பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா எஸ்யூ சீரீஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் இந்த அஃப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா முடிச்சிடணும் முதல்ல ஏற்கனவே கிளிக் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் அதை நம்ம அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டேன் இது நிறைய பேருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ யாருக்குமே வந்து அப்ரூவல் லாகினே பண்ண முடில அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதனால தான் விட்டுட்டு இப்போ அமேசானுக்கு வந்துருக்கிறோம் அமேசான் நம்ம முடிக்கணும் நம்ம அமேசான் வந்து ப்ராடக்ட் நிறையா ஆட் பண்ணும் முடித்தா தான் நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சீரீஸ்க்கே நம்ம போக முடியும் நடுவில் நல்லா நான் ஏர்னிங் சீரீஸ் எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு இது சொல்கிறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ நிறையா வந்து இந்த 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 லைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி லைவில் எல்லாம் நிறைய ட்ராப் ஷிப்பிங்கை பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஸோ எல்லாமே ட்ராப் ஷிப்பிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க ட்ராப் ஷிப்பிங் வெப்சைட் யாராச்சும் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நான் கூட க்ரியேட் பண்ணுவேன் ட்ராப் ஷிப்பிங் ட்ராப் ஷிப்பிங் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த க்ரியேட்டர் ஸ்டுடியோ இருக்கிற இல்லைங்களா அவர் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் அவர் அவர் நிறையா சொல்லி தருவார் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இபே டாட் காமில் சேல் பண்ண டிப்ஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இபே டாட் காமில் ஈஸியாக சேல்ஸ் பண்ணலாம் உங்ககிட்ட பேபால் அக்கௌண்ட் இருந்தால் போதும் இபே டாட் இன்னு இருக்குது டாட் காம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூஎஸில் மட்டும் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க வெப்சைட் இல்லாமையே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டெல்த் பேபால் ஸ்டெல்த் இபே அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்குது ஸ்டெல்த்துன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கான இபே அக்கௌண்ட்டு ஃபேக்கான பேபால் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து அதில் வந்து நிறையா ப்ராடக்ட்டில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேல அதில் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நிறையா ப்ராக்
அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங்கை நிறைய கேட்குறீங்க எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்ளையரை வந்து காண்டக்ட் பண்ணுறது அலி எக்ஸ்பிரஸில் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வெளியில் வந்து இப்போ இப்போ அலி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில் அவங்கள பற்றி பேசி அதுக்கப்புறமேல அவங்களுக்கு பேமெண்ட் வந்து பிடிசிலேயோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரில்லேயோ நம்ம வந்து பேபால்லேயோ இந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம அவங்கள ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது எப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து சப்ளையர் வந்து ச செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வே வேஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து காசு கொடுத்து ஏமாந்துராதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ப்ராடக்ட் ஒன்று எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்ககிட்ட ஒரு டீல் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க இந்த ப்ராடக்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் எனக்கு இன்னமும் கம்மி பண்ணி கொடுனா கூட கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் ரெண்டு டாலர் போட்டுருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட்டு எனக்கு இன்னும் கம்மி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா கூட ஒரு ஐம்பது சென்ட் கம்மி பண்ணி ஒன்றரை டாலருக்கு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அவங்கள ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அதுக்கான டிப்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ட்ராப் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டலாம் என்னென்ன அதை வந்து ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டலாம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லைவ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எட்டு மணி ஆகிடுச்சு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு எதாவதுனா நீங்கள் வந்து குரூப்பில் வந்து சேட் பண்ணிக்கோங்க வெப்சைட் டெவலப்பர் யாரோ வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பட் ட்ராப் ஷிப்பிங் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்கள் பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா கூட சரி ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைமிங்கில் கொஞ்சம் முடிச்சு கொடுத்துருங்க ரெகுலராக பண்ணுங்கள் ரெகுலராக இப்போ இந்த வேலையை நீங்கள் ஒழுங்காக இப்போ ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் இல்லை டிராஃபிக் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த வின்னிங் ப்ராடக்ட் மட்டும் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தான் கிங்கு உங்களை வந்து யாருமே எதுவுமே கேட்க முடியாது ஸோ அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை லைவ் நம்ம லெஸ்ட் லைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நடுவில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எனக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ போடுறேன் கோச்சிக்காதீங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம மீட் பண்ணலாம் வேறு எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து குரூப்பில் கேட்கலாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறவங்க என்ன கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க குரூப் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த அமேசான் வீடியோலேயே நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம குரூப் இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து அதில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை லைஃப் அகெயின் பை